，里面是肉，肉嘛。我我们中国人讲什么？皮肉是皮肉是一组，筋骨是一组，对不对？骨是硬的，啊、哦，骨是硬的，骨骨骨不会动，是不是？我不会动嘛，是靠是靠是靠韧韧韧韧韧带嘛，是不是？肌肉的活活活活动嘛。是不是这样子？那那些你刚才讲的一些神经啊、血管啊、气脉啊，这些东西是软的，晓得吗？这些东西是软的，它本身没有，它本身没有支撑力，它本身没有支撑力，它要靠什么撑？靠筋。筋在我们的身体里面，它是韧的，它是韧的，它又软又硬。它是有韧性的，有弹弹性的，所以我们把筋撑起来。你去，你去看解，你去看解剖图，神经血管跟我们那个中医讲的那个气脉都是沿着筋走的，那个路都是沿着筋走，走的。也就是说，当我们把筋撑开的时候，啊，这个有弹性的、带韧性的东西撑开以后。沿着它走的这些软的、本身没有支撑力的这些气脉、血脉、神经、淋淋巴这些东西，它就跟着筋撑撑撑开了，这样懂吗？啊，筋挂在筋上面，它本来就是好像拉拉电缆嘛，你拉电线嘛，拉电线信号本身它没有办法支撑，或者里面的电线软，你必须在钢缆在。橡皮外面有一有一条钢钢钢缆，是不是？你要拉电线是把那个钢缆拉直，钢缆拉直里面的信号线就直了，是不是？信号线直了，信号就直了。我们的身体也是一样，啊，那那个钢缆是什么？是我们的筋。那肌肉有什么作用？啊，肌肉是保护他们。肌肉是保护他们，跟肌肉是平衡我们的动动动作。啊？啊？刹车是它收收缩功能，它的主要功能是平衡。也就是说，我这个手要出去拿一个东西，这个路线能够平稳，是靠肌肉来平平衡的。没有肌肉的话，只有骨头跟筋，它有连在一起，可是它会拿出去变成这个样子的，是不是？啊？所以，因为它有收缩跟伸展的功功功能嘛，一边收缩一边伸展，它可以维持到平衡，维持到我们动作的平衡。然后它是在外面保护我们的里面这这这啊骨啊筋啊血脉这这这些啊是这样子的，所以我们是一层一层这样这样来的。那我们要用要用什么？当然是要用最核心的那个骨骨嘛。是不是这样的？我们要用最最核心的东西来控制。我们中国人讲是以简驭繁，以简驭繁，简是什么？就是骨嘛。啊、哦、啊、哦，那骨不会动嘛？刚才讲，那要靠什么？要靠筋嘛。啊、哦，所以讲骨正筋随嘛。同样的，你的筋力对了，你的筋力连起来了，骨就正了。听得懂？